ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ வித் ஜிடி ஹாலிடேஸ் இப்போ ரீசன்ட் டைமில் பிரியாணி சாப்பிட்டா இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு ஒரு வெறுப்பை வந்து பிரியாணி மேலே திணிக்கிறாங்க இது உணவு அரசியலா இல்லை தொழில் போட்டி இல்லை இது உணவு அரசியல் இந்த உணவை குறித்த ஒரு அரசியல்ன்றது வந்து இன்னைக்கு நேரத்தில் இல்லை பல காலமாக நம்ம ஊரில் நடந்துட்டு இருக்கு ஓகே அதாவது சுமார் ஒரு இரநூறு முந்நூறு ஒரு உணவு வந்து ஒரு காலத்தில் எல்லா உணவுகளும் எல்லாருக்கும் கிடைக்காது நான் திருநெல்வேலியிலே சொல்கிறேன் ரெண்டு ஹோட்டல் உண்டு அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோட்டலுக்கு பேரே வந்து இதில் சாதி பேர் சொல்லி தான் அவனை வேறு வழி இல்லை இல்லை இப்போ அது மாட்டுக்கறிக்கு வந்துச்சு ஓகே மாட்டுக்கறி சாப்பிடும்போது அவங்க வந்து ஒரு மலிவானவர்கள் தான் மாட்டுக்கறி சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு யார் சொன்னதா இல்லை அப்போ இப்போ இங்கிலாந்து அரசர் வந்து மலிவானவரா அவர் மூணு வேலையும் மாட்டுக்கறி இல்லாமல் சாப்பிட மாட்டார் அது இவர்களுக்கு என்னென்னா இஸ்லாமியர்கள் மீதும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் மீதும் இந்த தொடர்ச்சியாக இந்த ஒடுக்குமுறை எப்போவுமே பண்ணியிருக்காரு இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு சாதாரண மெஸ்ஸில் போய் சைவ சாப்பாடு சாப்பிட்னா கூட அறுபது ரூபாய் எழுபது ரூபாய் இல்லாமல் சாப்பிட முடியாது நான் சொல்கிறது ரொம்ப சாதாரண ஹோட்டலில் சைவ ஹோட்டல்லே சில ஹோட்டலில் பார்த்துருப்பீங்க உயர்தர சைவ உணவாகும் அது என்னடா உயர்தர சைவ உணவு சைவ உணவகம்னு போடேன் அதுலேயும் இன்னொரு உயர்தரம் என்னென்னா இந்த மக்களை டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறது அது மட்டும் இல்லாமல் பிரியாணிங்கிறது முஸ்லீம்களோட உணவு அவங்க தான் வந்து அதில் சிறப்பாக பண்ணுவாங்க இது மூலியமாக வந்து முஸ்லீம்கள் வந்து இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து திட்டமிட்டு இதெல்லாம் வந்து பண்ணுறாங்கன்னு இன்னொரு குற்றச்சாட்டை சொல்கிறாங்க அதை அதை நிறைய மாமிங்க இந்த வேலை வேலை பண்ணி பிரியாணியில் வந்து கருத்தரை மா மருந்துகளை கலந்து விட்டுறாங்க விட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி கருத்தரை மருந்துனா என்ன அது அது எப்படி வேலை செய்யணும்னு கூட தெரியாத லூஸுங்க தான் இதுங்க எல்லாமே இது நம்ம சொல்லணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எப்போ அம்மா உணவகம் வந்ததோ அதுலேருந்து சாம்பார் சாதம்லாம் மட்டமாக போச்சு ஏன்னா அங்கே எளிய மக்கள் எளிமையாக கிடைக்குதாம்மா முக்கியமான விஷயமே இந்த உயர்த்தட்டு மக்கள் இந்த உயர்த்தட்டுன்னு தங்களை சொல்லிக்கிற மக்கள் அவங்களோட வேலை என்னென்னா வைத்தறிச்சல் இவனுக்கெல்லாம் இது கிடைக்குது ஏன்னா இதெல்லாம் அந்த பழைய பண்ணையா பண்ணையாரத்தனம்னு சொல்கிறது ஆகாயம் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்மோடு வரலாற்று ஆய்வாளர் கிருஷ்ணவேல் இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் சார் வணக்கம் இன்னைக்கு உலகம் ஃபுல்லா குறிப்பா இந்தியாவில் அதிகமா வந்து விரும்பி சாப்பிட்ற உணவா வந்து பிரியாணி இருக்கு இன்னைக்கு ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ வந்து ஒரு வருஷத்துல ஒரு கணக்கு எடுத்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதிகமா ஆர்டர் பண்ண உணவு எதுன்னு கேட்டா பிரியாணி தான் சொல்றாங்க அந்த அளவுக்கு பிரியாணியை பிரிக்க முடியாதுன்ற அளவுக்கு எல்லார் மனசுலயும் வந்து பிரியாணின்ற உணவு வந்து ரொம்ப பெரிய இடத்த பிடிச்சிருக்கு இந்தியாவில் முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் வரைக்கும் வருமானம் ஈட்டி தரக்கூடிய ஒரு இதாவே இருக்கு இப்படி இருக்கக்கூடிய பிரியாணியில் இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் பிரியாணி சாப்பிட்டா இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு ஒரு வெறுப்பை வந்து பிரியாணி மேலே திணிக்கிறாங்க இது உணவு அரசியலாக இல்லை தொழில் போட்டி இல்லை இது உணவு அரசியல் இந்த உணவை குறித்த ஒரு அரசியல்ன்றது வந்து இன்றைக்கு நேரத்தில் இல்லை பல காலமாக நம்ம ஊரில் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஓகே அதாவது சுமார் ஒரு இரநூறு முந்நூறு வருடங்களாகவே இந்த உணவு அரசியல் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கிங்களேன் அதாவது ஒரு சில உணவுகளை உயர்த்தட்டு மக்களுக்கானது அப்படின்னு ஒரு கட்டமைக்கிறது இந்த உணவு வகைகள் வந்து இப்போ வந்து டெமோக்ரட்டைஸ் பண்ண பண்ணப்பட்டதுன்னு சொல்லணும் அதாவது உணவு வந்து ஜனநாயகப்படுத்தப்படுகிறது உணவு வந்து ஒரு காலத்தில் எல்லா உணவுகளும் எல்லாருக்கும் கிடைக்காது நான் திருநெல்வேலியிலே சொல்கிறேன் ரெண்டு ஹோட்டல் உண்டு நான் காலேஜ் படித்த காலத்தில் நான் சொல்கிறது வந்து எண்பத்தி எண்பதுகள் எண்பதுகளோட இறுதி இல்லைன்னு வச்சிங்களேன் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோட்டலுக்கு பேரே வந்து இதில் சாதி பேர் சொல்லி தான் அவனை வேறு வழி இல்லை கல்லூர் பிள்ளை ஹோட்டல் அப்படின்னு ஒரு ஹோட்டல் ஓகே அது அந்த பிள்ளைமார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருநெல்வேலியில் இருக்க பிள்ளைமாருக்கு ஆட்கள் சா உள்ள க கடை அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று போத்தி உடுப்பி ஹோட்டல்னு ஒரு ஹோட்டல் அங்கே போய் காஃபி குடிக்கிறத ஏதோ பெரிய ப்ரெஸ்டீஜாக பா நினைப்பாங்க உடுப்பி ஹோட்டலில் காஃபி சார் ஆமாம் சாயங்காலம் அந்த மூணு மணிக்கு அவன் காஃபி போடுறான்னோடனே அந்த காஃபி சாப்பிட்றது வந்து அந்த டேஸ்ட்டை விட மூணு மணி ஆச்சு நான் போத்தி ஹோட்டலில் போய் காஃபி குடிக்கணும் அப்படின்னு அதை ஒரு பெருமையாக சொல்லுவாங்க சொல்லிட்டு போகிறது சொல்லிட்டு போகிறது இப்போ நம்மலாம் சொல்லுவோம்ல நான் மானுக்கு போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அதை சொல்லிட்டு போவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்லூரி பிள்ளை கடையில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காலத்துக்கு வந்து பார்சல் வாங்கினோம்னா பார்சல் கட்டி தர மாட்டாங்க நீங்கள் பாத்திரம் எடுத்துகிட்டு போகணும் இட்லி வாங்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் சட்னிக்
போய் இப்போ பெரிய பெரிய ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் உள்ளே வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் ஒரு காலத்தில் வந்து ரயில்வே கேண்டீன் அப்படின்றது ரொம்ப ஃபேமஸ் நானே இங்கே நம்ம கோடம்பாக்கம் எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்டேஷன்லேயே காலையில் பொங்கல் சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உணவு விடுதி வந்து அந்த ரயில்வேலேருந்தே நடத்துவாங்க அந்த உணவு விடுதி எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டு வழி இருக்கும் பிராம்னால் இதரால் அப்படின்னு ரெண்டு வழி இருக்கும் ஒரு சைடில் பிராம்னால் மட்டும் தான் சாப்பிடணும் மற்றவங்க எல்லாரும் இந்த சைடில் சாப்பிடணும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கீழே இயங்குகிற ஒரு ரயில் நிலையத்தில் வெள்ளக்காரன் கீழே இயங்குற ரயில் நிலையத்துலங்க வெள்ளக்காரன் ஓகே ஓகே சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லாம் அப்புறம் வெள்ளக்காரன் கண்டுபிடிச்ச ரயில் ஓடுற அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இவங்க இந்த வேலையை பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஓகே பெரியார் வந்து அதுக்கு பெரிய போராட்டங்கள்லாம் நடத்தி அதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ரெண்டு வாசல் அதை கட் பண்ணி கூட அதுக்கு அப்புறம் நினைச்சிட்டேன் வெள்ளக்காரன் காலத்துலயும் இந்த பிரச்சனையை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பெரியார் எல்லாம் வந்து அதுக்கு போராட்டங்கள் எல்லாம் பண்ணி இப்படி தனித்தனி போர்ட் எல்லாம் இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து ஒரு படத்துல கிண்டலே பண்ணியிருப்பாரு என் எஸ் கிருஷ்ணன் பிராமணர்கள் சாப்பிடும் இடம் அப்படின்னு போர்டு இருக்கும் இவர் போய் கேட்பாரு போய் ஒரு படத்துல வரும் அந்த சீன் என்னப்பா பிராமணர் எல்லாம் கல்லு சாப்பிடுவாங்களா அப்படின்னு கேட்பாரு அந்த அந்த வாசல்ல நிக்கிறவன் யார் யார் சொன்னது பிராமணர் எல்லாம் கல்லு எல்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க நீ போட்டிருக்க பிராமணர் கல் சாப்பிடும் இடம்னு போட்டிருக்கிய அப்படின்னு கிண்டல் பண்ணி வருவார் ஸோ இது இந்த உணவு அரசியல்ன்றது இன்னைக்கு நேரத்தை ஆரம்பிச்சதா நம்ம பார்க்குறோம் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆதிக்க சக்திகளாக இருக்கக்கூடியவர்களின் அடி மனதில் பதிந்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் ஸ்கூல்ஸ்ன்னு எடுத்தீங்கன்னா நான் படித்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் ஸ்கூலே கிடையாது எயிட்டி த்ரீ வர ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் கிடையாது எயிட்டி த்ரீல தான் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்லேருந்தே வர ஆரம்பிக்குது அதுக்கு முன்னாடிலாம் ஸ்கூல்ஸ்னா ரெண்டு டைப் ஸ்கூல் இருக்கும் ஒன்று கவர்மெண்ட் ஸ்கூலு இன்னொன்று கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூலும் பாங்க அரசு உதவி பெறும் பள்ளி ஆமாம் இப்போ பள்ளி வந்து தனியார் தான் நடத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அங்கே வேலை பார்க்குற ஆசிரியர்லேருந்து எல்லாருக்கும் சம்பளத்துலேருந்து எல்லாமே அரசாங்கம் தான் கொடுக்கும் அந்த பள்ளி கட்டணம் அந்த பில்டிங் மட்டும் அவங்களோட சொந்த பில்டிங்காக இருக்கும் அரசாங்கத்தோட கட்டுப்பாட்டில் தான் அது இருக்கும் வேறு பள்ளிகளே கிடையாது எண்பத்தி மூணுகளில் தான் வந்து எம்ஜிஆர் ஆரம்பிச்சு விடுறாரு தனியார் பள்ளிகள்னு நிறைய திறந்து விடுறாரு திறந்து விட்டோடனே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பள்ளிகளுமே பார்ப்பனர்களால் நடத்தப்பட ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் வந்தது அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டின் ஸ்கூல் இருக்கும் ஆனால் அந்த ஸ்கூல் வந்து கவர்மெண்ட் தான் நடத்தும் மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும் சில கிறிஸ்டின் ஆளுங்க இருப்பாங்களே தவிர மற்றபடி அரசாங்கத்தோட வழிகாட்டுதல் படி தான் எல்லாமே நடக்கும் இந்த நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் இருக்கு அங்கேருந்து இதெல்லாம் வருவாங்க சூப்பர்வைசிங் வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு வருவாங்க செக் பண்ண வருவாங்க எல்லாம் வருவாங்க இந்த ப்ரைவேட் ஸ்கூல் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன்லேருந்து அங்கெல்லாம் போய் யாரும் எதுவும் செக் பண்ணுறது கிடையாது இப்போ நம்ம மக்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்க உடனே அவங்கெல்லாம் அங்கே போகிறாங்க அப்போ நம்மளும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் வேணாம் மெட்ரிகுலேஷன் போவோம் நீங்கள் எல்லோரும் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் வந்துட்டீங்க வந்தோடனே ஐயா மெட்ரிகுலேஷன் வேணாம் நாங்கள் சிபிஎஸ்சி போகிறோம் அப்புறம் நீங்களும் சிபிஎஸ்சிக்கு வரா நீ எல்லாரும் வந்தோடனே ஆ சிபிஎஸ்சி கூட நாங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் கரிக்குலம் போகிறோம் ஸோ எப்போவுமே நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய பொதுமக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களை பூரா அதை இரண்டாம் தரம் அப்படின்னு மட்டம் தட்டுறதே ஒரு வேலையாக வச்சுருக்கிறது மாதிரி உள்ள ஒரு விஷயம்தான் இந்த பிரியாணி பற்றி இதில் பிரியாணி எப்படி சார் எத்தனையோ உணவு வகை அதாவது இப்போ நீங்கள் சாப்பாடுன்னு போட்டுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கிங்களேன் மெஸ்ஸு இப்போ நான்வெஜ் மெஸ்ஸு வெ வெஜிடேரியன் மெஸ்ஸுன்னு ரெண்டு மெஸ் இருக்குன்னு வைங்களேன் நீங்கள் இந்த பேச்சுலர்ஸ் நிறைய இருக்கக்கூடிய இடங்களில் அந்த மாதிரி மெஸ்ஸெல்லாம் பார்க்கலாம் நான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேச்சுலராக இருந்த காலத்தில் ரெண்டு மெஸ்ஸில் டோக்கன் வாங்கி வச்சுருப்பேன் காலையில் கிளம்பும் போதே சாப்பாடு சாப்பிட்ருவேன் அவங்க எட்டு மணிக்கே சாப்பாடு போட்டுருவாங்க காலையில் எட்டு மணிக்கே ஃபுல் மீல்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பிடுவேன் வேலைக்கு மதியம் எங்கேயாவது வடை பஜ்ஜி டீ அப்படின்னு அப்படியே ஓட்டிடுறேன் நைட் வந்து இன்னொரு மெஸ்ஸில் போய் சாப்பாடு இப்படி தான் நான் ஒரு காலத்தில் சாப்பிடுவோம்னு வைங்களேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடுனா என்ன வரணும் வைக்கணும் உங்களுக்கு சாதம் சாம்பார் ஒரு அப்பளம் ஒரு பொரியல் ஒரு கூட்டு ஊர்கா சாம்பார் ரசம் காரக்குழம்பு மோர் இவ்வளோ ஐட்டம் ரெடி பண்ணணும் இதை தயார் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய வேலை இதே நான் நான்வெஜ் மிஸ்ஸாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கிங்களேன் சிக்கன் குழம்பு மட்டன் குழம்பு மீன் குழம்பு இத்தனை ஐட்டம் மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் ஸோ இவ்வளோத்தையும் உடச்சி பிரேக் பண்ணது
சைவ உணவகம்னு போடுறேன் அதுலேயே இன்னொரு உயர் தரம் என்னென்னா இந்த மக்களை டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறது நம்ம ஊரில் மட்டும் எப்போவுமே வந்து இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் அதாவது ஆங்கிலேயர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரெண்டு வகையான ஹோட்டல்னு சொல்லுவாங்க டேக் அவே இன்னொன்று ஃபைன் டைனிங் அப்படிம்பாங்க அதுக்கு பேர் ஃபைன் டைனிங் டைனிங் கிடையாது ஃபைன் டைனிங் ஃபைன் டைனிங் அதாவது ரிலாக்ஸாக போய் உட்காந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஒன்று டைம் செலவு பண்ணி அதை ஒரு வேலையாக செய்ய சாப்பிட்ற மாதிரி அதாவது இப்போ டேட்டிங் போகிறாங்கன்னா ரெண்டு பேர் வந்து எங்கே உட்காந்து பேசுறது அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைன் டைனிங் போனாங்கன்னா உட்காந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அந்த டேபிளை உட்காந்து மெதுவாக தேய்ச்சிக்கிட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு அப்படியே மெதுவாக வரலாம் அது ஃபைன் டைனிங் அது வேறு இன்னொன்று டேக் அவே அவ்வளோதான் போனியா டக்குன்னு வாங்கிட்டு அப்படியே போய் எங்கேயாவது போய் சாப்பிட்டுக்கோ இங்கே வந்து உட்காந்து கூட சாப்பிடணும்னு கிடையாது வாங்கி சாப்பிட்டுட்டே கூட நீ போய்க்கோ அப்படின்ற மாதிரி அங்கே ரெண்டே வகை தான் உண்டு இங்கே மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சைவ உணவகம் அதில் உயர்த்தர சைவ உணவகம் இப்படி கேட்டகிரி கேட்டகிரியாக பிரித்து பிரித்து மக்களே இது பண்ணுறது இந்த பிரியாணி அதை உடைக்குது நீங்கள் பிரியாணின்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் வந்து வேறு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது சிக்கன் போடல சிக்கன் போடலாம் இல்லை மட்டன் போடலாம் எது அவ்வளோதான் இப்போ இறா பிரியாணி நண்டு பிரியாணின்னு நிறையா அதில் உள்ள வேரியன்ஸ் வருது எது எத்தனை வேரியன்ஸ் வந்தாலும் இன்றைக்கி சென்னை மாதிரி ஒரு பெரிய நகரத்தில் கூட வெறும் நாற்பது ரூபாய்க்கு ஒரு பிரியாணி வாங்கிடலாம் நாற்பது ரூபாயில் ஆரம்பித்து பெரிய ஹோட்டலுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா ஒரு நானூறு ரூபாய் வரை கூட இருக்குன்னு வைங்களேன் அதை அதெல்லாம் விட்டுரும் இந்த எளிய மனிதனுக்கு ஒரு ஊட்டச்சத்தான உணவு கிடைக்கிது பார்த்தீங்களா அது எப்போவுமே வயிறறி ஓகே ஏன்னா அந்த பழைய பண்ணையார் புத்தி அந்த மனசில் மனதில் பதிந்த அந்த ஆள் மனதில் ப பதிந்த அந்த சாதி வெறி ஓகே அதுதான் வந்து வேறு வேறு வகைகளில் வெளிப்படுறது இல்லை இப்போ அது மாட்டுக்கறிக்கு வந்துச்சு ஓகே மாட்டுக்கறி சாப்பிடும்போது அவங்க வந்து ஒரு மலிவானவர்கள் தான் மாட்டுக்கறி சாப்பிடுவாங்கன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு யார் சொன்னது அப்போ இப்போ இங்கிலாந்து அரசர் வந்து மலிவானவரா அவர் மூணு வேலையும் மாட்டுக்கறி இல்லாமல் சாப்பிட மாட்டார் அதாவது இவர்களுக்கு என்னென்னா இஸ்லாமியர்கள் மீதும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் மீதும் இந்த தொடர்ச்சியாக இந்த ஒடுக்குமுறை எப்பவுமே பண்ணிட்டு இருக்கிறது அதனால தான் மாட்டுக்கறியை வந்து மட்டன் தட்டுறது இப்ப பிரியாணியும் மட்டன் தட்டுறது அந்த வயசுல பிரியாணி சேர்ந்துருக்கு இப்போ அதுலதான் பிரியாணியும் சேர்த்துருக்காங்க பிரியாணி சாப்பிட்டவங்களாம் மலிவானவர்கள் அவங்க வந்து எளிமையானவர்கள் தான் பிரியாணி சாப்பிடுவாங்க அதாவது இப்ப நீங்க நம்ம எக்மோர்ல வந்து ஒரு குழந்தைகள் நல்ல மருத்துவமனை இருக்குங்க அரசு மருத்துவமனை அங்க இருக்கக்கூடிய கருவிகள் மாதிரி சென்னை சென்னையில மொத்த தமிழ்நாட்டிலேயே எந்த மருத்துவமனையிலையும் கிடையாது அதுக்கு பின்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மகளிர் மருத்துவமனை இருக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய ம எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மாதிரி ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டு அட்வான்ஸ்டு எக்யூப்மெண்ட்ஸு மொத்த தமிழ்நாட்டிலே கிடையாது ஆனால் நீங்கள் அங்கே ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போனீங்கன்னா அவங்க உங்களை மட்டமாக பார்ப்பான் புரியுது புரியுதுங்களா புரிஞ்சு நீங்கள் ஒரு அப்பலோவில் போய் அட்மிட் ஆனீங்கன்னா கூட இதுக்கு மேலே எங்களால் முடியாதுங்க வேணா ஜிஹெச் கொண்டு போங்கன்னு சொல்லுவாங்க எந்த ஜிஹெச்லையும் இதுக்கு மேலே எங்களால் முடியாதுங்க வேணா அப்பலோவுக்கு கொண்டு போங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதே நடந்திருக்கு எலும்பூரில் அந்த மருத்துவம் நிறைய சாதனையே பண்ணியிருக்கு அப்போ இது என்னன்னா எளிய மனிதர்களுக்கு ஒரு வசதி கிடைக்குது அப்படின்னா அதுக்கு மேலே வந்து அறுவறுப்பான செய்திகளை பரப்பறது இல்லை என்னென்ன என்ன ட்ரை பண்ணுறாங்க சார் ஏன்னா இப்போ பிரியாணி சாப்பிட்டா வந்து மலட்டுத்தன்மை வரும் ஆழ்வை குறைவு இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் வர்றது தான் ஒரு இயல்பாகவே நம்மளை வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் யூனிவர்சிட்டி ஒன்று இருக்குது பாருங்க அதோட இம்சை தாங்க முடியலங்க கண்டதையும் பரப்புறாங்க திட்டமிட்டு பரப்புறாங்க திட்டமிட்டு தான் பரப்புறாங்க இதுக்குன்னு இந்த மத்திய மரு குரூப்புன்னு சில குரூப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அவங்க வேலையே இதுதான் இதை வந்து உட்கார்ந்து ஒரு வேலையாக செய்கிறது ஒரு விஷயம் வந்து உ உயர்வான விஷயமாக மா இருக்குன்னு வச்சிங்களேன் அதை அவங்க எடுத்து பாய்ங்க உதாரணத்துக்கு பரதநாட்டியம் வந்து இப்போ ஒரு காலத்தில் அதுக்கு பேர் வந்து சதுர் கச்சேரின்னு இருந்தது ஓகே விளக்காரம் வந்தோடனே விளக்காரம் நிறைய காசு கொடுப்பான்னு தெரிஞ்சோடனே இவங்க போய் கற்றுக்க ஆரம்பித்தாங்க கற்றுக்க ஆரம்பித்தோடனே சதுர் கச்சேரி வந்து எப்படி ஆகிடுச்சுன்னா பரதநாட்டியமாக மாறிடுச்சு அவங்களுக்கு சொந்தமாகிடுச்சு அது எங்களோடது நாங்கள் மட்டும் தான் டான்ஸ் ஆடுவோம் அப்படின்னு நான் இது அவ பார்ப்பனர்கள் மட்டும்தான் ஆட முடியுன்ற மாதிரி அதை கொண்டு வந்துட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி பண்ற அந்த சம்பிரதாயம் சாங்கியம் எல்லாமே அவங்க சும்மா போய் அது ஒரு காலத்துல வந்து தேவதாசிகளாக இருந்தவர்கள் ஆடிய டான்ஸுங்க அது அப்ப அதுக்கு பேர் தேவதாசிகளாக இருந்தவர்கள் ஆடும்போது அதுக்கு பேர் சதுர் கச்சேரி இவர்கள் ஆடும்போது அது பர பார பாரத தேசத்தோட அடையாளம் மாதிரி பரதநாட்டியம்னு அதுக்கு பேர் வச்சுட்டாங்க இப்ப இதே இப்ப இந்த பிரியாணியை ஏன் இது பண்றாங்க அப்படின்னா பிரியாணியை அவர் அவங்களால சாப்பிட முடியாது பொது வெளியில் சாப்பிட முடியாது வெஜ் பிரியாணி சாப்பிடுவாங்க அதுக்கு சா
அதோட அவன் லைஃப் முடிஞ்சு போயிடுச்சு நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க என்னெல்லாம் பிள்ளைங்களாம் மதிக்க மாட்டேங்குது பேர பிள்ளைங்களாம் என்ன பேசவே மாட்டேங்குது அப்படி சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எத்தனையோ அரசியல் தலைவர்கள் இருக்காங்க நான் குறிப்பிட்டு இவர அவர்லாம் சொல்ல எத்தனையோ அரசியல் தலைவர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் அவங்க பொண்டாட்டி பிள்ளைட்ட பேசுறதுக்கே அவங்களுக்கு டைம் இல்லாம பிஸியா ஓடிட்டு இருக்காங்க அறுபது வயசு எழுபது வயசு ஆன அரசியல் தலைவர்கள் நான் குறிப்பா இந்த திமுக அதிமுக அப்படின்லாம் சொல்ல வரல எல்லா அரசியல் கட்சிகள்லயும் சொல்றேன் எத்தனையோ சமூக பணி செய்யறவங்க இருக்காங்க அறுபது வயசு ஆனாலும் அவங்களுக்கு பிஸியாவே இருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி இளைய தலைமுறையை போய் திட்டிட்டு இருக்கிற ஆளுங்களா இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வேலை இருக்கு இவங்களுக்கு வேலை இல்லை அதே பிரச்சனை தான் இங்கே பிரியாணியை இவனால் சாப்பிட முடியல ஓகே அப்போ என்ன பண்ணலாம் அது மேலே அவது ஒரு சொல் அதை சாப்பிட்டனா ஆண்மை கோளாறு வரும் இந்த ஆண்மை கோளாறை வந்து எத்தனை விஷயத்துக்கு சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா உள்ளட்டு ஓட்டினா கூட ஆண்மை லேப்டாப்பை மடியில் வைக்காத எத்தனையோ சொல்லிட்டாங்க இது ஆண்மை குறைபாடுக்கு வந்து ஆண்மை இதை செஞ்சால் ஆண்மை குறைபாடு வரும் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இரநூறு விஷயமா வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பேன் அதுல ஒன்னு எதுக்குமே நிறுவனம் கிடையாது இப்போ பிரியாணி சாப்பிட்டா ஆண்மை குறை வருங்கிறது நிறுவனம் அது ஒரு நல்ல சத்தான உணவுங்க புரோட்டீன் அது நல்ல புரோட்டீன் சத்து புரோட்டீன் உள்ள உணவு நம்ம ஊர்ல நிறைய பேருக்கு மால் நியூட்ரிஷன் நம்ம நம்ம இந்தியா போன்ற ஒரு நாடு மால் நியூட்ரிஷன் கண்ட்ரி போதுமான சத்து கிடைக்காம மக்கள் பூரா இருக்காங்க மாட்டுக்கறி அதை எல்லாரும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அது அவங்களோட புரோட்டீன் டெஃபிஷியன்சியே போயிடும் ஜங்க் ஃபுட்ல சேராது அது எப்படிங்க ஜங்க் ஃபுட் ஆகும் ஜங்க் ஃபுட்ன்றது வந்து எம்டி கலோரிஸ் சில ஃபுட் எல்லாம் இருக்கு அதை சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கார்போஹைட்ரேட்டு புரோட்டீனு ஃபேட்டு விட்டமின் இது மாதிரி உள்ள விஷயங்கள் எதுவுமே கிடைக்காம கலோரிஸ் மட்டும் ஏறும் உடம்புல இப்ப உதாரணத்துக்கு ஆல்கஹால் இருக்குன்னு வைங்களேன் ஆல்கஹால்ல வந்து ஒரு ட்ரிங்க்ன்றது தேர்ட்டி எம்எல்னு சொல்லுவாங்க நீங்க தேர்ட்டி எம்எல் ஆல்கஹால் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடைக்காது கார்போஹைட்ரேட் கிடையாது ப்ரோட்டீன் கிடையாது ஃபேட் கிடையாது எதுவுமே கிடைக்காது எம்டி கலோரியா அவர் ஆயிரம் கலோரி உடம்புல சேர்ந்துடும் அந்த மாதிரி எம்டி கலோரிஸ் தான் ஜங்க் ஃபுட்னு சொல்றது உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் எல்லாம் வந்து ஜங்க் ஃபுட் கிடையாதுங்க இந்த பாக்கெட்ல வைக்க உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் ஜங்க் ஃபுட் கிடையாது அதெல்லாம் ஸ்நாக்ஸ் அது அது பொட்டேட்டோ தானே பொட்டேட்டோல கார்போஹைட்ரேட் தான் இருக்கு எதுவுமே இல்லாத விஷயங்கள் இருக்கு இந்த எனர்ஜி ட்ரிங்க்னு சொல்றாங்கல்ல இந்த ரெட் புல் அந்த மாதிரிலாம் வருமே அதெல்லாம் தான் ஜங்க் ஃபுட்ல வரும் உங்களுக்கு எம்டி கலோரிஸ் கொடுக்கக்கூடியது ஜங்க் ஃபுட்ல வரும் இது பூராமே தேவையான கண்டென்ட்டை கொடுக்கக்கூடியது பிரியாணியில் உள்ள இல்லாத விஷயமே இல்லை உங்களுக்கு கார்போஹைட்ரேட் இருக்கு ப்ரோட்டீன் இருக்கு ஃபேட் இருக்கு இவ்வளவும் எளிமையான விலையில கிடைக்கிது முக்கியமான விஷயம் அதான் சொன்ன சாதாரண ஒரு சைவ சாப்பாடு நீங்க ஒரு சாதாரண நார்மலா இருக்கக்கூடிய ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டீங்கன்னா கூட அறுபது எழுபது ரூபாய் வரும் தொண்ணூறு ரூபாய் வரைக்கும் வருது ஆமா ஆனா நீங்க நாற்பது ரூபாயில இருந்து ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு பிரியாணி வாங்கி சாப்பிட்டலாம் அப்ப எளிய மனிதனுக்கு ஒரு சத்தான உணவு கிடைக்குதுன்னா இவங்களுக்கு வயிறு எரியுது இன்னொன்னு அவைலபிள் டைம் இன்னைக்கு மார்னிங் மூணு மணிக்கு பிரியாணி சாப்பிடுறாங்க ரெண்டு மணிக்கு சாப்பிடுறாங்க நீ சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு எல்லாம் சக்கரை பொங்கல் சாப்பிடுற எனக்கு அதை பார்த்தா கடுப்பா இருக்குது இல்ல சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு சக்கரை பொங்கல் எவனா சாப்பிடுவானா அப்படின்னு நான் கேட்பேன் ராத்திரி எட்டு மணிக்கு எவனா சக்கரை பொங்கல் சாப்பிடுவானா காலங்காத்தால ஆறு மணிக்கு எல்லாம் சக்கரை பொங்கல் திங்கிறீங்களா எப்பறம் அந்த கர்மத்தை திங்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டா எப்படி இருக்கும் உணவுன்றது ஒரு மனிதனின் தனிப்பட்ட தேர்வு அது அவனோட விருப்பம் சார்ந்தது அவன் எதை வேணாலும் சாப்பிடுவான் எப்போ வேணாலும் சாப்பிடுவான் எப்படி வேணாலும் சாப்பிடுவான் அதனால பாதிப்பு இல்லைன்றீங்க ஒரு பாதிப்பும் கிடையாதுங்க நைட் ரெண்டு மணிக்கு சாப்பிட்டா பாதிப்பு ஏன்னா நைட் ரெண்டு மணிக்கு சாப்பிட்றவன் யாரு நைட் ஷிஃப்ட் ஒர்க் பண்றவன் அவனை உங்களுக்கு தான் அது ராத்திரி அவனை பொறுத்தவரை அது ஒர்க்கிங் அவர்ஸ் கரெக்டா அவன் ரெண்டு மணிக்கு பிரியாணி சாப்பிடுவான் நாலு மணிக்கு விடிகாத்தால் நாலு மணிக்கு ஷிஃப்ட் முடியும் அஞ்சு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்து படுத்து தூங்கிடுவான் திருப்பி ம சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு தான் எந்திரிப்பாங்க அவனை பொறுத்தவரை உங்க பகல் வந்து அவனை பொறுத்தவரை ராத்திரி ஓகே அவனோட டைம் சைக்கிள் மாறி போச்சு அவ்வளவுதான் இதை வந்து ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு பிரியாணி சாப்பிடுவாங்க அதை தான் நம்மளும் கேட்கணும் அப்ப காலையில நாலு மணிக்கு எல்லாம் எப்படா சக்கரை பொங்கல் சாப்பிடுறீங்க சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு எப்படா புளி சாதம் சாப்பிடுறீங்க கேட்டா இல்ல பிரசாதம் அப்படிங்க இதுலயே பாருங்க அந்த சோறுன்ற வார்த்தையை வந்து நம்ம பழக்க வழக்கத்துல இருந்தே எடுத்துட்டாங்க தமிழோட பேரு வந்து அதுக்கு பேரே வந்து சோறு தான் ஏன்னா சொரிதல் எடுத்து போடுறதுல இப்படி வச்சு தள்ளுவாங்க அப்படி சொரிதல் அப்படின்றதுனால
ஆமா சைவ உணவகம்ன்றது தேடி போனாதான் சாப்பிட முடியும் ஆமா சோ இதுவும் அவங்களுக்கு ஒரு கடுப்பு அதுவும் ஒரு கடுப்பு இப்ப பாத்தீங்கன்னா எப்ப அம்மா உணவகம் வந்ததோ அதுல இருந்து சாம்பார் சாதம் எல்லாம் மட்டமா போச்சு ஏன்னா அங்க எளிய மக்கள் எளியுமே கிடைக்குது ஆமா முக்கியமான விஷயமே இந்த உயர்த்தட்டு மக்கள் இந்த உயர்த்தட்டுன்னு தங்களை சொல்லிக்கிற மக்கள் அவங்களோட வேலை என்னன்னா வைத்தறிச்சல் இவனுக்கெல்லாம் இது கிடைக்குதே ஏன்னா இதெல்லாம் அந்த பழைய பண்ணையா பண்ணையார்த்தனம் சொல்றது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படியே உட்காந்துருப்பாங்க ஏய் குப்பா எங்கடா போறாரு ஒரு வேலையா போறேங்க அப்புறம் போல அங்க வா பின்னாடி போய் தேங்காய் பறிச்சு போடு பறிச்சு போட்டியா போ அம்மா கிட்ட போ அம்மா சாப்பாடு போடுவாங்க அம்மா என்ன சாப்பாடு போடுவாங்க நேற்று மிஞ்ச மிஞ்ச மிஞ்சினது மீதமானது கெட்டு போனது இதெல்லாம் போடுவாங்க அதையும் சாப்பிட்டுட்டு அவன் ஒன்றும் பேசாமல் போகணும் ஓகே இந்த திராவிட இயக்க ஆட்சிகள்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் நடந்த மிகப்பெரிய புரட்சியே இந்த உணவு புரட்சியும் வேலை புரட்சி எல்லா நகர கிராமங்களுக்கும் சாலைகள் முதல்ல வந்தது சாலைகளை தொடர்ந்து மினி பஸ் இருந்தது அப்போ என்ன ஆகுது இந்த கிராமத்தில் இருக்கிறவன் கிராமத்தில் இருந்து வேலை பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை முன்னாடி அவனால் வேறு வழி கிடையாது கிராமத்தில் போய் தான் அந்த ப பணக்காரங்க பூரா என்ன சொல்கிறான்னா அந்த வேலையை செஞ்சு தான் ஆகணும் அவங்க ஒருத்தங்க தான் அவனுக்கு உள்ள வாழ்வாதாரமாக இருந்தது இப்போ என்னாச்சு முதல்ல சாப்பாடில் இருந்து பிரித்தாங்க எல்லா பக்கமும் ரேஷன் கடை வந்தது அரிசி ஃப்ரீயாக வந்துச்சு இப்போ அரிசி ஃப்ரீயாக வந்துச்சுன்னா என்னாச்சு அடிப்படை சாப்பாட்டுக்கு பிரச்சனை இல்லை அடுத்தால வேலை வேணுமா ஒரு மினி பஸ் வருது ஒரு அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா கொடுத்து டிக்கெட்டை வாங்கி பக்கத்தில் இருக்கிற பெரிய நகரத்துக்கு போனோன்னா அங்கே ஏதோ ஒரு கூலி வேலையை பார்க்கலாம் இங்கே இவர் நாலு பூரா இங்கே இருந்து இவன்ட்ட உட்காந்து நாலு பூரா வேலை பார்த்தாலும் என்ன சொல்லுவான் சோறு போடுவான் மிஞ்சி போனால் ஐம்பது ரூபா தருவான் மிஞ்சி போனால் அதுக்கு மேலே தரவும் மாட்டாங்க அதனால தான் இவங்கெல்லாம் புலம்புறது இந்த நூறு நாள் வேலை திட்டம்லாம் வந்து மக்களை கெடுக்குது ஏன்னா இவனுக்கு ஓசியில் வேலை செய்யறதுக்கு ஆள் கிடைக்கல முன்னாடி அப்படி ஓசியில் வேலை செய்ய ஆள் கிடைச்சிது இப்போ வேலை செய்ய ஆள் கிடைக்கல இந்த நம்ம தமிழ் திரைப்படங்களில் ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து இந்த மேல் ஜாதி மக்கள்னு சொல்லிக்கிட்டு கேவலமாக ஒரு வேலை செய்வாங்க அந்த காட்சி வந்து தேவர் மகனில் கூட வரும் தேவர் மகன்லேயும் வரும் தேவர் மகனில் தான் வருதுன்னு சொல்ல தேவர் மகன்லேயும் வரும் என்னென்னா ஊரில் ஒரு பெரிய மனுஷர் இருப்பார் அப்படி மீசை முறுக்குவார் அப்படி பண்ணுவார் இப்படி பண்ணுவார் ஊரில் இருக்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சு சோறு போடுவார் அது என்ன சோறு போடுறது சோறு போடுவார் சோறு போட்டு என்ன பண்ணுவார் அவங்களாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு குறுக்க நடந்து எல்லாரும் எழுந்து நிற்பாங்க அவன் தான் சாப்பிட்டு இருக்கான்ல நீ எதுக்கடா குறுக்க நடந்து வேற அவன் சாப்பிட்டு இருக்கான்ல சாப்பிட்டு இருக்கும் போது நீயே குறுக்க நடந்து வேற இந்த உணவு அரசியல்ன்றது இதுதாங்க நம்ம ஊரில் வந்து உணவை காட்டி மக்களை அடிமைப்படுத்தி தனக்கு அடங்கியே வைக்கணும் அப்ப இந்த உணவு வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு டெமோக்ரட்டைஸ் ஆகுதோ அந்த உணவுகளை பூரா மட்டம் தட்டுறது இப்போ ரீசெண்டா பிரியாணி திருவிழான்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்தாங்க அப்புறம் பிரியாணி ஜிகாத் அப்படின்னு வந்துச்சு பிரியாணி திருவிழான்றதை பதற்றத்தை விட பிரியாணி ஜிகாத் ஒரு பெரிய பதற்றம் ஆச்சு ஆமா அது மட்டும் இல்லாம பிரியாணிங்கிறது முஸ்லீம்களோட உணவு அவங்கதான் வந்து அதுல சிறப்பா பண்ணுவாங்க இது மூலியமா வந்து முஸ்லீம்கள் வந்து இதெல்லாம் பண்றாங்க அவங்க வந்து திட்டமிட்டு இதெல்லாம் வந்து பண்றாங்கன்னு இன்னொரு குற்றச்சாட்டை சொல்றாங்க அதை நிறைய மாமிங்க இந்த வேலை வேலை பண்ணிக்கிது பிரியாணியில வந்து கருத்தரை மருந்துகளை கலந்து விட்டுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி கருத்தரை மருந்துனா என்ன அது அது எப்படி வேலை செய்யணும்னு கூட தெரியாத லூசுங்க தான் இதுங்க எல்லாமே இது நம்ம சொல்லணும் வேற ஒன்றும் சொல்ல முடியாது நம்ம அரசாங்கத்துல இருந்தே மாலாட்டின்னு ஒரு மாத்திரை கொடுப்பாங்க அது வந்து முப்பது மாத்திரை இருக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாளும் சாப்பிடணும் டெய்லியா நீங்க பிரியாணி சாப்பிட்றீங்க இதுல பிரியாணி அரசியல பாக்குறீங்க இதை தாண்டி இன்னொன்னு வேற இருக்கு வெள்ளாட்டு அரசியல்னு ஒண்ணு இருக்கு செம்மறியாடு சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு ஆமா செம்மறியாடு சாப்பிட மாட்டாங்க வெள்ளாடு சாப்பிடுவாங்க செம்மறியாட்டு கறியோட டேஸ்ட் தெரியாத லூசுங்க அதுங்க அது இதோட அருமையா இருக்கும் ஓகே அதை என்ன பண்ணிட்டாங்க இப்ப செம்மறியாடுனா முஸ்லீம்ஸ் தான் சாப்பிடுவாங்க முஸ்லீம் அவர் பாய் எல்லாத்தையும் சாப்பிடுவாரு அவர் வெளாடும் சாப்பிடுவார் செம்மறியாடும் சாப்பிடுவாருன்னு வச்சுக்கிங்களேன் இதுக்கு பின்னணியில் இருக்கக்கூடியது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இந்த சாப்பிடும்போது குறுக்க நடந்து வந்தாங்கல்ல அந்த ஆதிக சிந்தனை மட்டும்தான் இவனுக்கு ஏன் இந்த பிரியாணி மட்டும் இல்லைங்க இட்லியும் இப்படி தான் மலினப்படுத்தப்பட்டது ஒரு காலத்தில் இட்லி வந்து பலகாரமாக இருக்கும்போது மல்லி பூ மாதிரி இட்லி அப்படின்லாம் போயிடுச்சு இப்போ என்ன போயிடுச்சு அது ரோட்டு கடை இட்லி அப்படின்ட்டாங்க இட்லியும் போச்சா தட்டைக்கடை இட்லி தட்டுக்கடை இட்லி ஆகி போச்சா அதே மாதிரி உப்மாவை பத்தி எவ்வளவு ஜோக் வந்திருக்குன்னு பாத்திருப்பீங்க ஆமா அந்த உப்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையில் சொல்ல போனா பெண்களுக்கு அடுப்படியில் நம்ம ஊர்ல வந்து இன்னும் நம்ம உண்மைதான் அதை 
வெங்காயத்தை கட் பண்ணிங்களா ரவையை போட்டு தண்ணியை கொதிச்சுதா டக்குன்னு வேலை முடிஞ்சுது எடுத்து போட்டு சாப்பிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் மீது திணிக்கப்படும் ஒரு கட்டுப்பாடு நீ அவ்வளோ ஈஸியாக வேலையை செஞ்சுருவியா நீ டெய்லி பிரியாணி உப்புமா பண்ணுவேன் நான் சாப்பிடணுமா பிரியாணிக்கு ஈக்குவலாக கேவலப்படுத்தப்பட்ட இன்னொரு உணவு உப்புமா உப்புமா நல்லா இருக்குமா நல்லா இல்லையா பிடிக்குமா பிடிக்காதான்றதெல்லாம் தனிப்பட்டவர்களோட டேஸ்ட்டு ஆனால் அதை ஒரு பொது புத்தியில் விதைக்கிறாங்க பார்த்திங்களா ஒரு அதாவது பியர் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பசங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்பா எனக்கு இந்த நோட்டு வாங்கி கொடுப்பா அப்படின்னு அதான் ஏற்கனவே வச்சுருக்க இது ஏற்கனவே என்ன எங்கள் கிளாஸில் எல்லோரும் வச்சுருக்காங்க அதனால் நானும் வாங்கணும் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் பியர் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஓகே இதே பியர் ப்ரெஷர் தான் இங்கே சமூக வலைத்தளத்துலேயும் நடக்கிறது நாலு பேர் உப்புமா மட்டம் மட்டம் மட்டம்னு போஸ்ட் போட்டோன்னே பின்னாடி ஒரு நாற்பது பேர் வந்து உப்புமா வேஸ்ட்டு உப்புமா வேஸ்ட்டு உப்புமா சாப்பிட்டா வாந்தி வரும் அப்படின்னு வரிசையாக போஸ்ட் போடுறது இதே போல தான் இந்த பிரியாணியை ஒரு பியர் ப்ரெஷர் கிரியேட் பண்ணுறது அந்த பியர் ப்ரெஷரோடு சேர்த்து பயமுறுத்துறது உங்களை ஆண்மை குறைபாடு வரும் உங்களுக்கு சுகர் வரும் உடம்புல பேட் ஸ்மெல் வரும் இன்னும் என்னெல்லாம் தோணுதான் போட்டுருங்க தலை வழக்கி ஆகும் இன்னும் என்னெல்லாம் சேர்க்கணுமோ சேர்த்துக்க வேண்டியது தான் இப்படி எல்லாத்தையும் சேர்த்து சேர்த்து பரப்புறது ஒரு உணவு மனிதனுக்கு பிடிச்சிருந்தா சாப்பிடலாம் அது எளிமையாக கிடைச்சதுன்னா எல்லா மனிதர்களுக்கும் கிடைக்கும் ஓகே சமத்துவம்ன்றது என்னென்னா எல்லாருக்கும் எல்லாமே அஃபோர்டபுளாக இருக்கணும் பிரியாணி அந்த மாதிரி ஒரு உணவு இது வந்து ஆரம்ப காலத்தில் போர்க்கு போர்க்களங்களில் உள்ள வீரர்களுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உணவுன்னு சொல்லுவாங்க அத்தனை பேருக்கும் தனித்தனியாக சமைச்சிட்டு இருக்க முடியாதுன்றப்ப டக்குன்னு மொத்தமாக ஒரு பெரிய குண்டானில் போட்டு இறக்கிடுவாங்க அப்படி அப்படியே எல்லாம் சாப்பிட்டு போயிடுவாங்கன்னு வைங்களேன் இதே மாதிரி தென் தமிழகத்தில் ஒரு உணவு உண்டு அதுக்கு பேர் வந்து கூட்டாஞ்சோருன்னு பேர் ஆமாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா தெரியல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லா காய்கறியும் இருக்கும் அதில் முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு என்னெல்லாம் காய்கறி எல்லா காயும் போட்டு அது அதுலேயும் சாம்பார் மாதிரி மிக்ஸ் ஆகி எல்லாம் சேர்ந்து அப்படியே ஒரே சாப்பாடாக இருக்கும் இது வந்து இங்கே தென் தமிழகத்தில் அது ஒரு எளிமையான உணவு வேகமாகவும் சமைக்கக்கூடிய உணவாக இருந்தது இதை வந்து கேட்டால் என்னன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் தமிழரின் பாரம்பரியம் சைவ சாப்பாடு அப்படின்லாம் அடிச்சு விடுவாங்க சைவ சாப்பாடு தமிழர் பாரம்பரியமே கிடையாது நீங்கள் சங்க இலக்கியத்துலலாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புலவரை பார்த்து சாப்பாடு கிடையாது கிடையாது ஒரு புலவர் வந்து தெளிவாக சொல்லுவார் நீங்கள் அந்த ஊருக்கு போனீங்கன்னா ஒரு பாட்டில் சொல்லுவார் அந்த ஊருக்கு போனீங்கன்னா காலையில் நல்ல மாட்டு இறைச்சி கிடைக்கும் மதியானத்தில் நல்ல வருத்த மீன் தேன் ஊற்றி தருவாங்க வருத்த மீனில் தேன் ஊற்றி சாப்பிட்லான்றது ஒரு நல்ல க ரெசிபி தானே வருத்த மீனில் தேன் ஊற்றி சாப்பிடுவாங்க மாலை நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மான் கறி சுட்டு தருவாங்க ஒவ்வொரு வேலைக்கும் ஒவ்வொரு கறி தின்று தின்னுட்டு இருந்திருக்காங்க பட்டினப்பாலையில் பார்த்தீங்கன்னா கல்லுக்கடையை பற்றியே தனியாக ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் வரும் அங்கே வந்து கல்லுக்கடை இருக்குன்ற அடையாளத்துக்கு ஒரு கலரில் கொடி வச்சுருக்காங்க ஓகே அங்கே போனீங்கன்னா கல் இருக்கும் கல்லோடு சேர்த்து ரோஸ்டட் நம்ம இந்த என்ன சொல்கிறது இப்போ சொல்கிற மாதிரி டிக்காவா டிக்கா நெருப்பில் போட்டு ஆட்டுறது அது மாதிரியான மாட்டு இறைச்சியும் மீன் இறைச்சியும் கிடைக்கும் இப்படிலாம் எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க சுட்ட மீன் சுட்ட கறி சுட்ட கறி சுட்ட மீன் இதெல்லாம் இப்போ இது மாமிச உணவுன்றது தான் நம்மளுடைய தமிழர் உணவு தமிழர் உணவு இல்லை மனிதனோட பேசிக்க அடை அடையாளமே என்னங்க நம்ம ஆனால் நமக்கு ஒரு வயசாக வாக வந்து நம்ம வந்து மாமிசத்தை தவிர்த்துடணும் அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது உங்களுக்கு செமிக்கிற வரை டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இல்லாத வரை சாப்பிட்லாம் மற்ற மிருகங்களின் பற்களுக்கும் மனிதனோட பற்களுக்குமே வித்தியாசம் தாங்க உங்களுக்கு முன்னாடி கட் பண்ணுற பல் இருக்கும் ஓரத்தில் கிளி கிழிக்கிறதுக்காக உள்ள பல் இருக்கும் பின்னாடி உள்ளது அரைக்கிறதுக்கு உள்ள பல் மூணு வகையான பற்களும் இருக்கக்கூடிய ஒரே மிருகம் மனுஷன் மட்டும்தான் ஏன்னா நம்ம வந்து இந்த ஃபுட் பிரமிட்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா உணவு சங்கிலி உணவு சங்கிலி அந்த உணவு சங்கிலியோட டாப்பில் இருக்கும் நம்ம மனித இனம் மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிங்கம் பார்த்தீங்கன்னா கா காய்கறிலாம் சாப்பிட முடியாது சிங்கம் புளி இதெல்லாம் காய்கறி சாப்பிட முடியாது ஆடு மாடு இதெல்லாம் நான்வெஜ் சாப்பிட முடியாது நம்ம மட்டும்தான் எல்லாம் சாப்பிட முடியும் நம்மள தான் அதுக்குதான் ஆம்னி ஓரஸ் அப்படின்றான் மனிதன் எனப்பட மனிதன் எனப்படுபவன் எல்லா வகையான உணவும் சாப்பிடுவதற்கு அவனது உடல் தகுதியானது இந்த மாற்றம் வந்து இன்னைக்கு நேற்று வரல கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக நம்ம உடல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி 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 ஆயிரக்கணக்கான வருஷம் கூட சொல்ல முடியாது ரெண்டு லட்சம் வருஷம்னு சொல்லலாம் ரெண்டு லட்சம் ஆண்டுகளாக நம்ம உணவு நம்மளுடைய உணவு பழக்கங்கள் இப்படி மாறி மாறி வந்து இப்படி இருக்கு இப்படி இதை பல மருத்துவர்கள் சொல்றது வேறையா இருக்கு எந்த மருத்துவர் சொன்
வெறும் மது ச சரக்கு அடிக்கும் போதே ஃபுல்லாக சிக்கன் மட்டனுமா பல வருஷமாக தின்னு லிவரை பூரா காலி பண்ணி கிட்னியை பூரா காலி பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ வந்துட்டு நான் விட்டுட்டேன் நீங்களும் விட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது என்ன போங்காட்டம் அதுக்கு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரஜினியை சொன்னதுனால நான் விஜயை சொல்கிறேன் அவர் ஒரு கிளிப்பிங் வந்தது வர வர திடீர்னு எங்கள் வீட்டில் வந்து செவ்வாய்க்கிழமையும் வெள்ளிக்கிழமையும் இனிமேல் நான்வெஜ் சாப்பிடாதப்பா வெஜ்ஜு சாப்பிடுவோம் இனிமேல் வெஜ்ஜு தான் சமைக்க போகிறேன்னு சொன்னாங்க நானும் சரிமான்னு சொல்லிட்டேன் அன்னையிலேருந்து சனிக்கிழமை ஐ மீன் செவ்வாய்க்கிழமையும் வெள்ளிக்கிழமையும் நான் வீட்டில் சாப்பிட்றதில்ல ஷூட்டிங்லேயே சாப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஒரு காமெடியாக ஒரு ஜோக் அந்த வீடியோ வந்துருந்து அதை தான் சொல்லணும் சாப்பாட்டில் அடுத்தவன் சாப்பாட்டில் நீங்கள் ஏன் கை வைக்கிறீங்க நான் என்ன சாப்பிடணும்னு நீ ஏன் சொல்கிற அப்படின்றது தான் கேள்வி இன்றைக்கி வந்து சைவ உணவு பெஸ்ட்டு பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய இதே பார்ப்பனர் முக்கியமான பெரிய நீ சொல்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி முக்கியமாக அதை சொல்கிறாங்க அது எதுக்காக சொல்கிறாங்கன்னு தான் இப்போ கேள்வி அதுதாங்க என்னால் முடியலன்றப்ப நீயும் செய்யாதன்றது இப்போ ஒரு இது ஒரு விஷயம் ஃபேமஸ் ஆகுதுங்க பரதநாட்டியம் ஒரு விஷயம் ஃபேமஸ் ஆகுதுன்றப்போ அதை என்னால் எடுத்துக்க முடியுது பிரியாணி ஃபேமஸ் ஆகுது என்னால் எடுத்துக்க முடியல அப்போ என்ன சொல்லுறது ஓகே அது வேஸ்ட் வேஸ்ட் அது ச சாப்பிடாத அது சாப்பிட்டோன்னா உனக்கு இது வரும் அது வரும் அப்படின்னு பரப்புறது இது வந்து வெறும் பரப்புரை தானே தவிர இதில் அறிவியல் பூர்வமான எந்த உண்மையும் கிடையாது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா சைனாகரனுக்கு அவன் சாப்பிடாத மிருகம் இருக்கா நாங்கள் எல்லா விதத்தையும் சாப்பிட்றோம் நம்மளாவது பாலூட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாடு ஆடு இது மாதிரி தான் சாப்பிட்றோம் அவன் ரெப்டைல்ஸ்லேருந்து இன்செக்ட்லேருந்து எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றான் அவனுக்கு ஒன்றும் ஆகலையே கரெக்டா இப்போ உணவு பழக்கம்ன்றது உணவுன்றது ஒரு பழக்கம்ங்க அது இதில் இந்துத்துவா எவ்வளோ தூரம் தூக்கி பிடிக்கிறாங்க இது விஷயத்துக்குள்ளே என்ன இந்துத்துவா வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அது இப்போது அதாவது இது இந்த இதில் இந்துத்துவாவை நேராக கொண்டு வர முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் இந்த பத்து ஆண்டுகளாக மோடிஜி வந்ததுக்கப்புறம் என்னவோ மோடிஜி வந்து உலகத்தையே த தலையில் புரட்டி போட போகிறாருன்னு இந்த பார்ப்பன கூட்டங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த பிரியாணி மீது வைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டு மேலும் இந்துத்துவ உணர்வோடு இந்துத்துவ அடையாளத்தோடவும் வருது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடிலாம் நம்ம கேள்விப்பட்டதே கிடையாது யாரும் கறி வச்சிருக்காருன்னுலாம் அடித்து கொண்டுட்டாங்க அப்படின்னு இதெல்லாம் இந்த பத்து ஆண்டுகளில் நடக்குது அப்போ இந்த வெறுப்பு இந்த உணவு வெறுப்பு அரசியல் அப்படிங்கிறது இந்துத்துவ அடையாளமும் பெறுது இப்போது ஆனால் நான் சொல்கிறது இந்த உணவு அரசியல்ன்றது இந்த பத்தாண்டு இல்லை அது பல நூறு ஆண்டுகளாகவே இந்த உணவு அரசியல்னு ஒன்று இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அதாவது எளிய மனிதர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய உணவு அது நல்ல உணவு இல்லை ஓகே இதை வந்து நம்மெல்லாம் தமிழ் த தமிழ் தாத்தா அப்படின்னு எல்லோரும் கொண்டாடுறாங்களே ஊவே சாமிநாத ஐயர் ஜாதி பேர் சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க அவர் அப்படி தான் அவர் பேர் போட்டிருக்காரு ஊவே சாமிநாத ஐயர் என்ன சொல்லியிருக்காரு ஒரு கட்டுரையில் நம்மளை மாதிரி நாகரிகமானவர்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசும்போது போஜனம் ஆச்சான்னு கேட்கணும் சாப்பிட்டாச்சான்னு கேட்கக்கூடாது நம்மை விட கீழ் மட்டத்தில் இருப்பவர்களை பார்த்தா சோறு தின்னியான்னு கேட்கணும் அவனை பார்த்து போஜனம் ஆச்சான்னு கேட்கக்கூடாது அப்போ இந்த உணவு அரசியல் எங்கே இருந்தெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இவர்கள்லாம் தமிழோட அடையாளம்னு கொண்டாடக்கூடிய என்ன போஜனம் தின்னியான்றதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அதாவது இவர் சொல்லும்போது சோறு தின்னியான்னு கேட்கணும் அந்த வார்த்தையே ஒரு மாதிரி கொச்சையாக இருக்கு கொச்சையாக தான் கேட்கணும் அப்படா போஜனம் ஆச்சா அப்படின்னு கேட்டுறக்கூடாது அவனை கேட்கும்போது எப்படி கேட்கணும் சோறு சோறு தின்னியா அப்படின்னு கேட்கணும் அதே ஒரு ஐயர் இன்னொரு ஐயர் கூட பேசும்போது பேசும்போது சோறு சாப்பிட்டியா அப்படின்னு கேட்டுறக்கூடாது கேட்கும்போதே போஜனம் ஆச்சா அப்படின்னு தான் கேட்கணும் இது மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு ஐட்டம் சொல்லியிருக்காரு இது நம்ம உணவு பற்றி பேசுகிறோன்றதுனால இந்த உணவு பற்றி ஒரு செய்தியை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஓகே அவர் வந்து ஒரு ஏழு ஐட்டம் சொல்லியிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க இது இல்லை இதில் இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இது சாதி ரீதியான உணவு அரசியல் இது இன்று நேற்று இல்லை பல காலமாக இருக்குது இப்போ மோடியின் அட்டகாசத்தின் காரணமாக அது இந்துத்துவ முகமும் சேர்த்து பெறுது ஏன்னா இப்போ மும்பை தாஜ் அட்டாக்கில் வந்துட்டு கைதான் அப்துல் கசாக்கு வந்து பிரியாணி கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் நான் வெளியிலேருந்து கொண்டு வந்த பிரியாணியை அந்த ஹோட்டலில் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னதுனால வந்து வெளியே வந்த தோனி அப்படின்னு மாதிரி ரெண்டு செய்தியை பார்க்குறோம் இதில் எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்ச்சையான விஷயத்தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஆனால் தோனியை வந்து அவங்க பெருசாக இது பண்ணிக்கலை ஸோ இதை எப்படி பார்க்குறாங்க இல்லை தோனியை வந்து அது வந்து அந்த ஹோட்டலோட பாலிசி அப்படின்ட்டு நீங்கள் போயிடலாம் ஸோ அதை பற்றி நம்ம பெருசாக பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்கு இது வந்து இந்த மறுபடியும் அந்த உணவு அரசியல் அதோட அடையாளமாகத்தான் பார்க்கணும் நம்ம அந்த இவருக்கு யார சொல்லி அந்த தீவிரவாதி அப்போ அது வந்து
அவன் பிரியாணி சா அவனும் பிரியாணி சாப்பிட்டு ஓட்டுறது வேற ஒரு விஷயம் அது அதாவது முட்டாள்கள் வந்து இங்கே மட்டும் தான் இருப்பாங்க இந்து மதத்தில் மட்டும் தான் இருப்பாங்கன்னுலாம் கிடையாது அது முஸ்லீம்லேயும் இருப்பாங்க கிறிஸ்டின்லேயும் இருப்பாங்க எல்லாத்துலேயும் இருப்பாங்க இன்னொரு விஷயம் இருக்கு இஸ்லாமியர்கள் என்றாலே தீவிரவாதிகள் அப்படின்னு கட்டமைக்கிறது இது வந்து பல காலமாக இங்கே மட்டும் நடக்கலை உலகம் பூரா நடக்கு உலகம் பூராமே வந்து இஸ்லாமியர்கள்னா தீவிரவாதிகள் இது வந்து யார் வேறு பிரச்சனை வந்திருக்குன்னா கமலஹாசனுக்கே பிரச்சனை வந்திருக்கு அவர் கமலஹாசன் பேர் போட்டிருக்காரு அவன் பா இடத்து பார்த்துட்டு கமால் ஹுசேன் படிச்சு படிச்சிருக்கான் யார் யார் போட்டில் இது கமல்ஹாசன் அப்படின்ட்டு இருக்கு அப்படி க கமால் ஹுசேன் ஓரமாக போய் உட்கார் அப்படின்ட்டாங்க ஷாருக் கான் ஓரமாக போய் உட்காருன்ட்டாங்க ஏன்னா அப்துல் கலாமே உட்கார வச்சுட்டாங்க இது அப்போ இந்த இஸ்லாமியர்கள் மீது ஒரு வன்மத்தை திணிப்பதுன்றது வந்து ஐரோப்பிய நாடுகளின் சிந்தனை அந்த ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபாசிச சிந்தனைன்னு சொல்லலாம் அந்த சிந்தனையை இந்தியாவுக்கும் கொண்டு வந்து சிறுபான்மையினரை ஒடுக்குவதுக்கான வேலைகளை தொடர்ந்து செய்கிறாங்க அதோட ஒரு இன்னொரு டூல் வந்து இந்த அதோட ஒரு அணுகுமுறை தான் இந்த பிரியாணியை பற்றிய இவர்களின் அணுகுமுறையும் கூட உணவில் வந்து அவர்கள் சொல்வது அத்தனையுமே முழுக்க 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 கற்பனையான கற கற்பிக்கப்பட்ட வதந்திகளும் புரளிகளும் தான் மற்றபடி பிரியாணி சாப்பிட்றது எல்லாருக்கும் நல்லது எல்லாரும் சாப்பிடுங்க பிரியாணி நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் உங்கள் நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி ஹாலிடேஸ்னால அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ ஆர் வித் ஜிடி ஹாலிடேஸ்